শিলার বাইপাসে আপনাদের স্বাগত আজ শুনবেন প্রচেত গুপ্তের গল্প বকুল প্রচেত গুপ্তের জন্ম চোদ্দই অক্টোবর উনিশশো সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির স্নাতক সাহিত্য চর্চা শুরু শৈশব থেকেই তার লেখা প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় আনন্দমেলা পত্রিকায় মাত্র বারো বছর বয়সে আজকের গল্প আমরা নিয়েছি মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত বাছাই করা ভয় বইটি থেকে গল্পের প্রধান চরিত্র বকুল শুরু করছি আজকের গল্প বকুল গল্পটা কোনখান থেকে শুরু করব আগে থেকে পরে থেকে নাকি এখন থেকে কোনটা হলে ঠিক হবে যদি এখন থেকে বলি তাহলে শুরুটা একরকম হবে যদি আগে বা পরে থেকে বলতে যাই তাহলে হবে অন্যরকম অনেকে বলে গল্প যেখান থেকেই শুরু হোক না কেন একই থাকে আমি মানি না আমার মনে হয় গল্পের শুরু গল্প সম্পর্কে এক ধরনের ধারণা তৈরি করে সেই ধারণা যেমন ঠিক হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে সব থেকে বিপদ ঘটে যখন ধারণা হয় বিভ্রান্তিকর আসল গল্পকে সে গুলিয়ে দেয় বিষয়টা কি একটু জটিল হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে যাচ্ছে একটা উদাহরণ দিলে খানিকটা সহজ হতে পারে ধরা যাক আগে থেকে আমার এই গল্প শুরু হল আমার স্বামীর নাম রঞ্জন রোজ অফিসে বেরোনোর সময় সে আমাকে চুমু খায় আমিও তাকে চুমু খাই আমি ভাজা বুঝি ভালোবাসি রঞ্জন আমার জন্য চপ কাটলেট কিনে বাড়ি ফেরে দুপুরবেলা খাওয়ার পর শেষ পাতে একটু দই পেলে রঞ্জন খুশি হয় মিষ্টি দই নয় সাদা দই আগে কে না দই খেত কোনোদিন পেত কোনোদিন পেত না এখন আমি নিজেই বাড়িতে দই বসাই রঞ্জন খুশি মনে খায় শেষ হওয়ার পর বলে বকুল আর একটু আর একটু হবে আমি ডান হাত মুঠো করে কিল দেখিয়ে বলি মার হবে আমি জানি ও চাইবে তাই সব সময় একটু সরিয়ে রাখি হেসে বলি না হবে না ফুরিয়ে গেছে তারপর এনে দি রঞ্জন প্রায় আমার জন্য এটা সেটা কিনে আনে কোনোদিন শাড়ি কোনোদিন ব্যাগ কোনোদিন ইমিটেশনের গয়না জিনিস ভালো হয় না কোয়ালিটি বাজে দাম বেশি রঞ্জন আল্লাদি মুখ করে বলে সুন্দর হয়েছে না তোমার পছন্দ হয়েছে তো আমি হেসে বলি হ্যাঁ সুন্দর হয়েছে আমিও রঞ্জনের জন্য কেনাকাটা করি স্ট্রাইপ শার্ট পরলে ওকে হ্যান্ডসাম লাগে সরু স্ট্রাইপ আমি ওর জন্য স্ট্রাইপ শার্ট কিনি পরিয়ে দেখি এখানেই শেষ নয় আরো আছে আমি কোথাও গেলে রঞ্জন বার বার ফোন করে কোথায় তুমি এই তো আসছি অনেকক্ষণ থেকেই তো আসছি আসছি বলছো আসছো কই ওরে বাবা আর এক ঘন্টার মধ্যে চলে যাব এক ঘন্টা বলো কি সে তো অনেকক্ষণ আমি এতক্ষণ একা থাকব কোন কোন দিন রঞ্জন অফিস থেকে ফিরতে দেরি করে আমি অস্থির হয়ে পড়ি আজকাল রাস্তাঘাটে গোলমাল হয় এই তো কদিন আগে মুম্বাইতে কি কাণ্ড হলো কলকাতায় হবে না তার কি গ্যারেন্টি চিন্তা হয় আমি রঞ্জনের জন্য ব্যালকানিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি রঞ্জন রাত করে আসে দরজা খোলার পর ঘরে ঢুকে ঘেমো গায়ে আমাকে জাপটে ধরে আমি ঠেলে সরিয়ে দিই নাক মুখ কুচকে বলি মা গো যাও আগে বাথরুমে ঢোকো বাথরুম থেকে এলেই হবে তো গল্পের এই শুরু থেকে কি মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে আমার আর রঞ্জনের জীবন সুখ ভালোবাসায় একেবারে মাখামাখি ভবিষ্যতেও আমরা এই মাখামাখি জীবন কাটাবো তাই তো গল্প কিন্তু মোটেও তা নয় একেবারেই অন্যরকম বিয়ের দিন থেকেই রঞ্জনকে আমার অসহ্য লাগতে শুরু করে 
স্ত্রীর প্রতি তার এই গদগদ প্রেম দেখলে আমার বমি পায় মাথায় আগুন জলে আরও কিছুদিন পর বুঝতে পারি আমি তাকে ঘৃণা করছি গল্পের শুরু সেটা বুঝতে দেয়নি সে বিভ্রান্ত করেছে অনেকক্ষণ ধরে আমার সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা তৈরি করেছে সেই ধারণা হল আমি একজন ভালো মেয়ে চমৎকার বউ অথচ এই গল্পটাই যদি পরে থেকে শুরু হতো তাহলে ধারণাটা হতো উল্টো তখন শুরুটা হতো এরকম রঞ্জন আজ দেরি করে অফিস থেকে ফিরবে খানিক আগে সে আমাকে ফোন করেছিল তার জন্য মোবাইলে অ্যাসাইন টোন আলাদা রবীন্দ্র সঙ্গীত ওলো রেখে দে সখী রেখে দে মিছে কথা ভালোবাসা সুখের বেদনা সোহাগ যাতনা বুঝিতে পারি না ভাষা মায়ার খেলার গান আমার ভালো লাগে না রঞ্জনের আবার মায়ার খেলা খুব পছন্দের সে কারণেই গানটা রাখা গানটা জোগাড় করে রিংটনে লাগিয়ে রঞ্জনকে শোনালাম রঞ্জন ভুরু কুঁচকে বলল তুমি মায়ার খেলার গান রাখলে কেন তোমার তো মায়ার খেলা পছন্দের নয় আমি হেসে বললাম তোমার ভালো লাগে তাই রঞ্জনও হাসল বলল লাভ কি আমি তো শুনতে পাব না তোমাকে বাইরে থেকে ফোন করব বকুল তুমি বরং এমন ব্যবস্থা করো যাতে গানটা ভেতরে বাজে আমি ফোন করতে করতে শুনব আমার ভালো লাগবে না তোমার ভালো লাগাটা আমার কাছে থাকবে তোমার ভালো লাগার থেকেও সেটা জরুরি মোবাইলে মায়ার খেলা বাজল আমি তাড়াতাড়ি ফোন ধরলাম হ্যাঁ বলো আজ আমার ফিরতে রাত হতে পারে বকুল তুমি খেয়ে নিও আমার বুকের ভেতরটা ধরাস করে উঠল দেরি হবে তাহলে কি আজ বাড়িতে খাবে না মুহূর্তখানিক চুপ করে থেকে নিচু গলায় বললাম তুমি কি খেয়ে আসছ না বাড়ি গিয়েই খাবো বস চেন্নাই থেকে আসছে এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে যাব ফ্লাইটটা যদি লেট হয় তাই বলছিলাম আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম বললাম ঠিক আছে তোমার বুকের চিনচিনে ব্যথাটা কেমন আছে রঞ্জন হেসে বলল ওটা কিছু না অম্বলের ব্যথা কখন ভ্যানিস হয়ে গেছে তাও তুমি ডাক্তার ঘোষকে একটা ফোন করে নাও না প্লিজ আরে ছাড়ো তো ডাক্তার ফাক্তার ওগুলো লাগবে না এমনি ঠিক হয়ে যাবে এবার আমি রাগের ভান করলাম তুমি যতক্ষণ না ডাক্তারবাবুকে ফোন করবে ততক্ষণ আমি দু মিনিট অন্তর অন্তর তোমাকে ফোন করে যাব তুমি যখন এয়ারপোর্টে তোমার বসকে রিসিভ করতে যাবে তখনও করব আমার এই উদ্বেগে রঞ্জন খুশি হল হাজার হোক সব স্বামী তো চায় তার শরীরের ছোটখাটো সমস্যা নিয়ে বউ উদ্বেগ দেখা বিষয় যত তুচ্ছ হবে উদ্বেগ তত ভালো লাগবে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করবে আচ্ছা বিপদে ফেললে তো আচ্ছা ঠিক আছে ডাক্তারবাবুকে কি বলবো কি আবার বলবে বলবে আজ লাঞ্চের পর বুকে একটা পেইন ফিল করছিলাম কাল সকালে আপনাকে দেখাতে যাব আপনি যদি মনে করেন একটা ইসিজি করাবো নাও এখনই ফোন করো আমি কিন্তু ঠিক দশ মিনিট পরে ডাক্তারবাবুকে ফোন করে দেখব তুমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছ কি না ওরে বাবা রে করছি রে বাবা করছি বিয়ে করে দেখছি বিরাট ঝামেলায় পড়লাম বইয়ের জ্বালায় কাজকর্ম সব ডগে উঠল ফোন ছেড়ে আমি সোফায় এলিয়ে পড়লাম ঠিক দশ মিনিট পর আমি ডাক্তার ঘোষকে ফোন করব জানতে চাইব রঞ্জন তাকে ফোন করেছে কি না বুকের ব্যথার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছে কি তারপর আমি রাগ দেখাবো বলব জানেন ডাক্তারবাবু আমি কত করে বললাম তুমি আজ অফিসে যেও না ডাক্তারবাবুকে দেখে এসো না শুনে অফিস চলে গেল আমার একটা কথা যদি শোনে 
ডাক্তারকে রঞ্জনের ফোন করাটা খুব জরুরি এটা আমার পক্ষে মুখ্যম একটা যুক্তি তৈরি করবে অনেকটা অ্যালিবাইয়ের মতো প্রমাণ হবে রঞ্জনের বুকে সকাল থেকেই সমস্যা চলছিল রাতে তার হাটফেল হঠাৎ হয়নি সিমটম ছিল আসলে আমি রঞ্জনকে খুন করবার জন্য যে বিষয়টা ব্যবহার করব সেটার কাজকর্ম বেশ মজার জিনিসটার কাজ করবার সব হার্টে রক্তের সঙ্গে মিশে সটান নিজের লক্ষ্যে পৌঁছয় তারপর সেখানকার ধমনীগুলো এক এক করে আটকে দিতে থাকে ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলে ব্লক রক্ত চলাচল বন্ধ ব্যাপারটা অনেকটা এরকম আমি যেখানে পৌঁছেছি সেখানে আর কারো প্রবেশের অধিকার নেই হিংসুটে প্রেমিকার মতো মজার না দুপুরে রঞ্জনের বুকে হালকা ব্যথা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে খুন করার জন্য আজকের দিনটাকে বেছে নিয়েছি রঞ্জনের বুকের ব্যথা কিছুই নয় নিজকে অম্বল একটা অ্যান্টাসিড মুখে ফেলতেই ঠিক হয়ে গেল কিন্তু ততক্ষণে আমার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে ব্যথাটা কাজে লাগাবো রাতে রঞ্জনের খাবারে বিষ মেশাবো এই কারণে দেরি করে ফিরবে বলে চমকে উঠি তবে কি বাড়িতে রাতে খাবে না তাহলে বিষটা খাওয়াবো কি করে জলে মিশিয়ে খাওয়াতে সমস্যা আছে এই বিষে একটা হালকা গন্ধ আছে ভ্যানিলা আইসক্রিমের মতো সব থেকে সুবিধে পুডিং জাতীয় কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে দিলে গন্ধ আলাদা করা যায় আমি ঝুঁকি নেব না রঞ্জনের জন্য পুডিংই করব রান্নার মাসি চলে গেলে দুধ জাল দেব এই বিষের খবর অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি সংগ্রহ করেছি ঝামেলা করে মানুষ মরার পক্ষে জিনিস চমৎকার পাকস্থলিতে প্রায় যায় না বললেই চলে গেলেও দ্রুত রক্তে মেশে ফলে পোস্টমর্টমে কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম রঞ্জনের এই কেসটায় অবশ্য পোস্টমর্টম হওয়ার ব্যাপারই নেই ডাক্তার ঘোষকে দিয়ে আমি ডেথ সার্টিফিকেট লিখিয়ে নেব উনি তো জেনেই যাচ্ছেন রঞ্জনের হার্টে সমস্যা হয়েছে হার্ট ফেল নিয়ে সন্দেহ হওয়ার কথা নয় খুনের পর ডাক্তার ম্যানেজ করাটা খুনির জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তিনি যদি মৃত্যুটাকে স্বাভাবিক বলে মনে করেন সবটা জলের মতন সরল হয়ে যায় এই বিষের কারণে হার্টের কাজ পুরোপুরি থামতে মিনিট সাত আট সময় লাগে শুনেছি শেষের দিকটা খুব কষ্টে রঞ্জনের কষ্ট আমি চোখে দেখতে পারব না ওই সময়টা আমি থাকব ছাদে ওই পাশের বাড়ির রজনী মল্লিক খাওয়া দাওয়ার পর অনেক রাত পর্যন্ত ছাদে পায়চারি করেন বৃদ্ধ মানুষ আমিও হাঁটব আমাদের ছাদে ভদ্রলোকের সঙ্গে টুকটাক কথা হবে এটা হবে আমার দ্বিতীয় অ্যালিবাই রঞ্জনের মৃত্যুর সময় আমি তার ধারে কাছে ছিলাম না ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য গত তিন সপ্তাহ ধরে আমি মাঝে মধ্যে রাতের দিকে ছাদে এসে রজনী মল্লিকের সঙ্গে কথা বলছি আজ যখন বলব তখন রঞ্জন নিচে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করবে পরিকল্পনা কেমন আচ্ছা একটা কথা বলুন তো এবার গল্পটা সম্পর্কে কেমন ধারণা হচ্ছে নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে এটা একটা নিষ্ঠুর মেয়ের গল্প মেয়েটির নাম বকুল সে তার স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করেছে তার কাছে ভালোবাসা নামক বস্তুটির কোনো মূল্য নেই সেই কারণেই ভালোবাসা তার অস্বচ্ছ লাগে ভালোবাসাকে সে ঘৃণা করে সেই ঘৃণা এতটাই যে তাকে খুন পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যেতে পারে না এটাও ঠিক হল না আমি ভালোবাসার কাঙাল 
সেই ছোটবেলা থেকেই ভালোবাসার জন্য ছটফট করছি আমার যখন ন বছর বয়স তখন আমার মা আমাকে আর বাবাকে ছেড়ে চলে যায় যে লোকটার সঙ্গে যায় তাকে আমি খুব পছন্দ করতাম জন্ম থেকেই তার বাড়িতে আসা যাওয়া দেখছি বাবার বন্ধু মানুষটা একদিনের বেশি দুদিন না এলে কান্নাকাটি জুড়ে দিতাম সেই কান্নাকাটি শুনে মা মাঝে মধ্যে রেগেও যেত আমাকে দু ঘা দিয়ে বলতো একটা বাইরের লোকের জন্য এত সোহাগ কিসের যখন শুনলাম মা সেই বাইরের লোকের সঙ্গে চলে গেছে এবং চিঠি লিখে গেছে আর কখনো ফিরবে না তখন এতটাই হক চকিয়ে গিয়েছিলাম যে দুঃখ করতেও পারিনি প্রথমে আমার বাবা আমাকে আঁকড়ে ধরল তিন বছর পর বাবা আবার বিয়ে করল ঠিকই করল তখন কি আর এমন বয়স বাবার বিয়ের সাত পাওয়া পুরুষ মানুষ ওই বয়সে বিয়ে না করলে নানা সমস্যা হয় বাবা ঠিকই করেছিল কি মনে হচ্ছে সেই বস্তা পচা গল্প সেই সৎমা সেই সৎমায়ের অত্যাচার খেতে না দেওয়া কাপড় কাঁচানো ঘর ছাড় দেওয়া না একেবারেই তা নয় আমার সৎমা মানুষটা ছিলেন ভীষণ ভালো যত ভালো হলে একটা মানুষকে ভালো বলা যায় তার থেকেও ভালো ঢল ঢলে চেহারায় এক মাথা চুল চোখ দুটো মায়া কারা একটা বেশ মজার ব্যাপার ছিল আমার সৎমা ছিলেন একজন স্নান বিলাসিনী মহিলা শীত গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই অনেক আয়োজন করে স্নান করতেন সময়ও নিতেন অনেক গরমের সময় আগে কল খুলে জল ভরে রাখতেন বালতিতে ছাদের ট্যাঙ্কের জল গরম তাই ঠান্ডা করার ব্যবস্থা শীতে আবার জল গরম করে নিতেন প্রথম দিকে বাইরে থেকে কেটলি করে গরম জল নিয়ে বাথরুমে ঢুকতেন পরে বাবা একটা ইলেকট্রিক তার কিনে দিল তারের একদিকে রড রড বালতির জলে ডুবিয়ে সুইচ দিলেই জল গরম হয়ে যেত স্নান করার আগে আমার সৎমা বাথরুমের ভেতরেই জল গরম বসাতেন রোজ তেল সাবান শ্যাম্পু মাখতেন স্নান শেষ করে বাথরুম থেকে বেরোলে ফুর করে গন্ধ বের হতো তবে এইসব ছোট কথা বড় কথা হল উনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন সেই ভালোবাসা ছিল আমার অসৎ সতের উল্টোটা তো অসতি হয় নাকি মায়ের থেকে অনেক অনেক বেশি মহিলা আমাকে যেন সর্বক্ষণ হাতের তেলোর মধ্যে রাখতে চাইতেন জড়িয়ে ধরে খাওয়াতেন জাপটে ধরে আদর করতেন একেবারে নজরে নজরে রাখতেন চাইতে না চাইতে আমি হাতের কাছে সব পেয়ে যেতাম জামা জুতো খাবার পড়ার বই খেলার পুতুল সব উনি এমন সব কাণ্ড করতেন যা একজন এগারো বছরের মেয়ের জন্য ছিল রীতিমতো বাড়াবাড়ি ওর শেষ বাড়াবাড়ির গল্পটা বলি শেষ এই কারণে যে ঘটনাটার কিছুদিনের মধ্যে উনি মারা যান স্বাভাবিক মৃত্যু নয় ইলেকট্রিক শক লেগে মৃত্যু ওই খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট লোহার বালতির সঙ্গে কিভাবে যেন জল গরম করার তার জড়িয়ে গিয়েছিল উনি সখ্যে বাথরুমের ভেতরে ছিটকে পড়েন সমস্যা হল যেহেতু স্নানে উনি অনেকটা সময় নিতেন তার মৃত্যুর খবর বুঝতেই অনেকটা দেরি হয়ে যায় সেই বিকেল আমার বাবা আবার সেদিন ব্যবসার কাজে সারাদিন কোর্টে ছিলেন আমি স্কুলে বাথরুমের দরজা ভেঙে ডেড বডি বের করাটাও একটা সমস্যার ছিল একে ইলেকট্রিক কারেন্টের ব্যাপার তার উপর মহিলার গায়ে কোনো জামা কাপড় ছিল না যাই হোক আসল কথায় আসি সৎমা আমাকে নিয়ে কেমন বাড়াবাড়ি করতেন সেই কথা রোজই আমার স্কুলের টিফিন বক্সে একটা না একটা মিষ্টি থাকত কখনো সন্দেশ কখনো দরবেশ কখনো বড় জিলিপি একদিন সৎমা আমাকে মিষ্টি দিতে ভুলে গেলেন টিফিনের সময় দেখি স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে আছেন আমি অবাক হয়ে তার কাছে গেলাম ওর হাতে মিষ্টির কৌটো চোখে জল আমি বললাম তুমি কাঁদছো কেন তোমাকে মিষ্টি দিতে ভুলে গেছি মা 
সেই দুঃখে কাঁদছি এই তো দিয়ে গেলে এবার কান্না থামাও উনি চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন থামাতে পারছি না মা তোমাকে যে মিষ্টিটা এসে দিয়ে যেতে পারলাম এখন সেই আনন্দেই চোখে জল আসছে এর পর থেকে আমার কেমন যেন হতে লাগলো মহিলা কাছে এলে আমার ভালো লাগত না শরীরে অস্বস্তি অনুভব করতাম দুম বন্ধ হয়ে আসত উনি আমাকে আদর করলে মনে হতো গলায় কেউ ফাঁস পড়িয়ে দিচ্ছে কিছুদিনের মধ্যে আমি বুঝতে পারলাম সুন্দর মানুষটাকে আমি ভয় পাচ্ছি তাকে এড়িয়ে যেতে শুরু করলাম ভালোবাসার জন্য উন্মুখ হয়েছিলাম কিন্তু ভালোবাসা সহ্য করতে পারছিলাম না বিষয়টা কি খুবই অদ্ভুত না খুব অদ্ভুত নয় এই অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে সে কথায় পরে আসব যাই হোক সৎমায়ের মৃত্যুর পর আমি ভালোবাসার ফাঁস থেকে মুক্ত হলাম ও একটা ছোট কথা বলতে ভুলে গেছি সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার দিন বাথরুম থেকে ডেড বডি সরানোর পর পুলিশ আবিষ্কার করে জল গরম করার ইলেকট্রিক তার এক জায়গায় ছেঁড়া ব্লেড দিয়ে চিড়লে যেমন হয় অনেকটা সেরকম পুলিশ নিশ্চিত হয় লোহার বালতির কোনায় ঘষে পুরনো তার কেটে গেছে সেখান থেকেই সরাসরি কারেন্ট চলে এসেছে বালতি এবং জলে বাবা মাথা নামিয়ে বলতে লাগলেন আমি যদি জানতাম আমি যদি জানতাম পুলিশ অফিসার ভালো মানুষ সহানুভূতির সঙ্গে বললেন আগে থেকে যদি সব জানাই যেত তাহলে তো আর অ্যাক্সিডেন্ট বলে কিছু থাকতই না দুঃখ করবেন না যা হওয়ার ছিল তাই হয়েছে প্রথমে আমি একটু ঘাবড়েই ছিলাম প্লেডের কথাটা যদি ওঠে না উঠতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম যদিও তেমন চিন্তার কোনো কারণ ছিল না কারণ জ্যামিতি বক্সে রাখা ব্লেডটা আমি স্কুলের ডাস্টবিনেই ফেলে এসেছি ভগবান আমাকে যেমন অনেক কিছু দেননি তেমন আবার অনেক কিছু দিয়েছেন ছোট থেকেই আমি লেখাপড়া পছন্দ করি নিজের ক্লাসের থেকেও বড়দের বই খাঁটি অঙ্ক বিজ্ঞান আমার প্রিয় বিষয় ত্রিভুজের কোন বৃত্তের ব্যাসার্থ নিয়ে পড়ে থাকতে আমার ভালো লাগে ভালো লাগে আলোর ছোটাছুটি শব্দের প্রতিধ্বনি আর ইলেকট্রিক কারেন্টের কেরামতি জানতে লোহা আর জলের মধ্যে দিয়ে গেলে বিদ্যুৎ যে মানুষ মারতে পারে তা আমি বই পড়েই জেনেছি দুনিয়ায় না ভালো কথা সব বইতেই লেখা থাকে জানে ব্লেডের দুশ্চিন্তা কেটে গেলে আমি হালকা মনে সৎমায়ের জন্য অনেকটা সময় ধরে কাঁদতে পারলাম যাই হোক একটা জরুরি কথা বলতে গিয়ে অনেক হাবিজাবি কথায় চলে গেলাম তাহলে একটা জিনিস প্রমাণিত হল গল্পের শুরু যাই বলুক আমি ভালোবাসা স্নেহ আদর যত্ন পাইনি এই ধারণা ঠিক নয় আচ্ছা এবার ধরা যাক গল্পটা শুরু হলো শেষ থেকে তাহলে কেমন হবে বেডরুমের দরজাটা ঠেলতেই রঞ্জনকে দেখতে পেলাম সে খাটের উপর চিত হয়ে শুয়ে আছে হাতের বইটা আত খোলা অবস্থায় খসে পড়েছে বুকের ওপর ঠিক যেন ঘুমচ্ছে আমি পা টিপে টিপে বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম এটা নতুন কিছু নয় বই হাতে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া রঞ্জনের স্বভাব বিয়ের পর থেকেই দেখে আসছি কিন্তু আজ অন্য দিনগুলোর মতো যে নয় আমি জানি আজ রঞ্জন ঘুমোচ্ছে না আমি আলতো করে বইটা সরিয়ে নিলাম নাকের তলায় ডান হাতের চেটোটা পেতে দিলাম নিঃশ্বাস কি পড়ছে 
না পড়ছে না মুখ তুলে দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকালাম খাবার পর থেকে ধরলে প্রায় চল্লিশ বিয়াল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে বিষ কাজ করার পক্ষে অনেক সময় আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম আমার পরপর সব ভাবা আছে মাথা ঠান্ডা করে সেগুলো এখন করতে হবে সবার প্রথমে আমি যে বাটিতে রঞ্জনকে পুডিং খেতে দিয়েছিলাম সেটা ভালো করে ধোব শুধু বাটি নয় পুডিং তৈরির কোনো প্রমাণই বাড়িতে থাকবে না ইতিমধ্যে বিশেষ শেষে আমি বাথরুমের প্যানে খালি করে ফ্ল্যাশ টেনে দিয়েছি ধোয়াধুয়ির কাজ শেষ হলে ডাক্তার ঘোষকে ফোন করব ওকে আসতে বলব তারপর ডাকব পাশের বাড়ির রজনী মল্লিককে তিনি আসার আগে ফোন করব একবার ব্যারাকপুরে ওই রঞ্জনের দিদিকে তবে আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে এই ফাঁকে দরজা টেনে দিয়ে আরেকবার ছাদে ঘুরে এলে কিরকম হয় না থাক কাজগুলো মাথা ঠান্ডা করে শেষ করি রাতে খাওয়ার পর আমি ছাদে গিয়ে হাঁটি রোজ নয় মাঝে মধ্যে হাঁটি যেদিন শরীরটা আনচান করে সেদিন অনেক সময় শরীর নয় মনের জন্য ছাদে হাঁটি মনটা হয়তো কোনো কারণে বিক্ষিপ্ত একটু খোলা আকাশের তলায় রইলাম অবশ্যই খুব শীত বা বৃষ্টিতে এটা সম্ভব হয় না আমাদের পাশের বাড়িতে থাকেন রজনী মল্লিক পুরো মানুষ উনিও রাতে খাওয়ার পর ছাদে ওঠেন আমার সঙ্গে একটা দুটো কথা হয় একেবারে সাধারণ কথা উনি আবার আমাকে ঠাট্টা করে বৌমা বলে ডাকেন বুড়ো মানুষ বেশ লাগে শুনতে কি বৌমা আজ কি রান্না হয়েছিল বেশি কিছু নয় মেসমশাই খুব সামান্য সামান্যটাই কি শুনি ওই ডাল তরকারি আর ওই একটু পাশে মাছের একটা ঝোল করেছিলাম ভেরি গুড আমাদের রঞ্জনবাবু রাতে ভাত খান নাকি নাকি রুটি ভাত দুবেলা ভাত না হলে ওরা আবার চলে না মেসমশাই বাহ তোমার কত্তাটি তো দেখছি একেবারে মাছে ভাতে বাঙালি হে রঞ্জন রাতে আমার ছাদে ওঠাটা ঠিক পছন্দ করে না আবার স্বাস্থ্যের কারণে বারণও করতে পারে না সে অবশ্য নিজে কখনো ছাদে ওঠে না খাওয়া হলে দুম করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে আমি ফিরে এসে দেখি কোনোদিন বই পড়ছে কোনোদিন ঘুমের ভান করে মটকা মেরে পড়ে আছে আর আলো নিভলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আজও আমি ছাদে ছিলাম অন্যদিনের থেকে একটু বেশি সময় ছিলাম কিন্তু রজনীবাবুকে দেখলাম না মনটা খচখচ করছিল আজ রজনীবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়াটা জরুরি ছিল আমার না যদি প্রশ্ন ওঠে পুলিশকে বলতে পারবেন ঘটনার সময় আমি তার সঙ্গে গল্প করছিলাম গল্পের বিষয় ছিল পার্শে মাছের ঝোল এখন কি একবার ট্রাই নেব না কোনো কারণে হয়তো ভদ্রলোক আজ দেরি করে ডিনার করেছেন এবার গেলে দেখা হয়ে যেতে পারে আমি ঘরের আলো নেভানোর আগে আবার কি রঞ্জনের বুকের উপর আলতো করে হাত রাখলাম না 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 ধুকপুকুনি নেই আলো নিভিয়ে পায়ের কাছে ভাঁজ করা রাখা চাদরটা গায়ে দিয়ে দিলাম এই হল গল্পের শেষ দিয়ে শুরু রঞ্জনের মৃত্যু দিয়ে সত্যি কথা বলতে কি এতেও কিন্তু গল্পের প্রতি সুবিচার হলো না সবাই ভাববে এটা একটা খুনের গল্প না একটা নয় দুটো খুনের গল্প তবে প্রথম খুন অর্থাৎ সৎমাকে শক দিয়ে মারার কথাটা গল্পে পাওয়া যেতে পারে আবার নাও পাওয়া যেতে পারে যদি পাওয়া যায় তাতেও কি গল্পের মূল বিষয়টা ঠিক থাকবে থাকবে না কারণ গল্পতে দুটো নয় তিনটে খুন রয়েছে তাই গল্পটা খুনের গল্প নয় ভালোবাসার গল্প সেই খুনটার কথা না জানলে এটা বোঝা মুশকিল 
কিন্তু সমস্যাটা হলো খুনটার কথা কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি না একটা জটিলতা দেখা দিচ্ছে সময়ের জটিলতা বলার সময় ঘটনাটাকে ঠিক কোন সময়ে নিয়ে গিয়ে ফেলব আগে পরে নাকি এখন ঠিক করতে পারছি না আসলে খুন হওয়া মানুষটার সঙ্গে আমার এখনো নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে সুযোগ পেলেই আমি তার কাছে চলে যাই ওই যোধপুর পার্কের কাছে ফ্ল্যাট টু বেডরুম বড় লিভিং ডাইনিং ঘটনার পর থেকে ফ্ল্যাটে তালা বউ কেটে পড়েছে যতদূর খবর বিয়ে করেছে তাতে আমার সমস্যার কিছু নেই আমার সমস্যা হলো অতীত হয়ে যাওয়া একটা মানুষকে বর্তমানে এনে ফেলতে গেলে কি বলতে হবে আগে নাকি এখন নাকি দুটো সময় পাশাপাশি চলবে ওই ট্রেন আর ট্রেনের ছায়ার মতো যাকে বলতে যখন হবেই খুনের কথাটা সংক্ষেপে সেরেনি ঘটনাটা ছিল সোজা সাপটা যাকে বলে ওয়ান ডাইমেনশনাল ছেলেটার নাম তীর্থ লম্বা চওড়া হ্যান্ডসম চেহারা ভালো চাকরি বাকরি করে কোনো এক বিয়ে বাড়িতে একটা মেয়ের সঙ্গে তার দেখা বলা ভালো মেয়েটি তাকে দেখল দেখা মাত্রই পড়ল প্রেমে তীর্থ বিশেষ পাত্তা দিল না তাতে মেয়ের প্রেম গেল আরও বেড়ে প্রেমের তো নিয়মই তাই তাই না কঠিন ঠাইতে ফরফর করে বাড়ে জল বাতাস পাওয়া ওই চারা গাছটার মতো তবে এতেও তীর্থর কিছু এসে গেল না সে মেয়েটিকে আরও এড়িয়ে যেতে লাগলো মেয়ের তখন পাগল পাগল অবস্থা নাওয়া খাওয়া বন্ধ এমনকি তৃতীয় শ্রেণীর প্রেমের কায়দায় সুইসাইডের হুমকি দিয়ে চিঠি পর্যন্ত পাঠিয়ে বসল তাতেও ছেলে তেমন টলল না মেয়ের অবস্থা হলো শোচনীয় শেষ পর্যন্ত অবশ্য মেয়েটি জিতেই যায় গজগজ করতে করতে বিয়েতে রাজি হয়ে গেল তীর্থ মনে হয় মেয়ের কান্নাকাটি দেখে করুণা টরুণা হয়েছিল তবে ফুলসজ্জার রাতেই সে কঠিন গলায় বউকে বলে দেয় বিয়ে করেছ তার মানে ভেবো না যে আমি তোমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকব আমি চলবো আমার মতো আর তুমি তুমি চলবে তোমার মতো নিজের নিজের কাজ নেই থাকবো অতিরিক্ত সোহাগ আর আল্লাদের কোনো প্রয়োজন নেই গানে মেয়ে খুশি হয়ে মাথা নাড়ল সে তো এটাই চায় সে এমন একজন পুরুষ মানুষকে ভালোবেসেছে ভালোবাসার ব্যাপারে যে উদাসীন কঠিন এবং নির্মম তাই সে আলাদা তাই সে লোভনীয় কিন্তু বিয়ের কিছুদিন যেতে না যেতেই জল গড়ালো উল্টো দিকে তীর্থ গিয়ে পড়ল তার বইয়ের ঘাড়ে সারাক্ষণ চোখে হারায় দূরে গেলে ডাকাডাকি করে কাছে থাকলে হা করে মুখের দিকে তাকিয়ে চেয়ে থাকে একেবারে নেতা জোবরা অবস্থা মানুষটা পুরোপুরি গেল বদলে বইয়ের সঙ্গে লেপটে থাকতে গিয়ে কাজকর্মও শিখিয়ে তুলল লোকে আড়ালে হাসে সামনে ঠাট্টা করে তবে বেশি দিন নয় এই অবস্থা চলল ঠিক বছর খানেক মেয়েটি একদিন তীর্থর সঙ্গে ঠান্ডা গলায় কথা বলল আমি চললাম যে মানুষটাকে আমি ভালোবেসেছিলাম তুমি সেই মানুষ নও এত ভালোবাসা আমার সহ্য হচ্ছে না দম বন্ধ হয়ে আসছে বাকি জীবন তোমার সঙ্গে কাটানো অসম্ভব মিউচুয়াল ডিভোর্স হলে ভালো না হলেও অসুবিধে নেই আমি কোর্টে কন্টেস্ট করব তবে তুমি চিন্তা করো না আমি এখনই তোমাকে পুরোপুরি ছেড়ে চলে যাচ্ছি না সেটা তোমার পক্ষে বিরাট আঘাত হবে তুমি আমাকে এত ভালোবাসো তোমাকে বিরাট ধাক্কা দেওয়াটা আমার উচিত কাজ হবে না তুমি সেটার প্রাপ্য নও তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর কিছুদিন আমি তোমার কাছে আসা যাওয়া করব। ঘর পরিষ্কার করব তোমার পছন্দের খাওয়ার বানিয়ে দেব 
তোমার সঙ্গে বসে ডিভিটিতে সিনেমা দেখব এমনকি তুমি চাইলে তোমার সঙ্গে শুতেও পারি আসলে ধীরে ধীরে তোমার মন শক্ত করার চেষ্টা করব এর খুব অল্প কিছুদিনের মধ্যে ফ্ল্যাটে তীর্থর মৃতদেহ পাওয়া যায় সবাই কি জানল হার্ট অ্যাটাক আসলে যে বিষ তাকে খাওয়ানো হয়েছিল সেটা কাজ করে হার্টে ধমনিগুলোকে অকচ্য করে দেয় হার্ট অ্যাটাকের সঙ্গে পার্থক্য ঠিক বোঝা যায় না খুব সন্দেহ না করলে ধরা মুশকিল একা থাকা মানুষের উপর আবার কে সন্দেহ করবে করলেই বাকি খুনের প্রমাণ কিভাবে গোপন করতে হয় আমার থেকে ভালো কে জানে বলুন তীর্থর সঙ্গে ডিভোর্স না হওয়ার কারণে যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটের মালিকানা এখন আমার না খবরটা কেউ জানে না আমি প্রায় সেই ফ্ল্যাটে যাই তালা খুলে ঢুকি তারপর তীর্থর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটাই মরে যাওয়ার পর ছেলেটা আগের মতো হয়ে গেছে ভালোবাসায় সেই কঠিন নির্মম অনেক সাধ্য সাধনা করে তার ভালোবাসা পেতে হয় যে ভালোবাসার জন্য নারী অপেক্ষা করে থাকে জন্ম জন্মান্তর কি যে ভালো লাগে না বুঝিয়ে বলতে পারবো না তীর্থর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি আলাপ আলোচনাও করি আমার দ্বিতীয় স্বামী রঞ্জনকে খুন করার পরিকল্পনা সেই আমাকে দেয় আমি তাকে কেঁদে বলেছিলাম তীর্থ আমি আর পারছি না আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পারছো না তো কি হয়েছে না পারলে কি করতে হয় তা তুমি জানো না কি করতে হয় তোমার সৎমাকে যা করেছো আমাকে যা করেছো রঞ্জনকেও তাই করবে তাতে সমস্যা কোথায় না সমস্যা নেই রঞ্জন নেই আমি এখন মুক্ত আরো বেশি সময় তীর্থর সঙ্গে থাকতে পারব ভালোবাসা পাবার জন্য তার কাছে কাকুতি মিনতি করব অন্ধকার ঘরে মৃত রঞ্জনকে রেখে আমি এখন দরজার দিকে পা বাড়াচ্ছি এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন বকুল প্লট তৈরি করার জন্য আমরা নিজেদের মতো করে গল্পটা সাজিয়ে নিয়েছি বিভিন্ন চরিত্রে যারা ভূমিকা পালন করেছে তারা হল বকুল পত্রাবলী পুলিশ এবং তীর্থ রাহুল রঞ্জন ও রজনী মল্লিক ময়ূরেশ